ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്സിയൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മോണോ ക്ലിനിക് സിസ്റ്റം എക്സിബിറ്റഡ് ബൈ ക്രിസ്റ്റൽ മോണോ ക്ലിനിക് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ആക്സിയൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതുപോലെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിയൽ ലെങ്ത്തുകളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഇത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മൂന്ന് ലെങ്ത്തുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് എ ഒന്ന് ബി ഒന്ന് സി സപ്പോസ് ഇത് ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി ആയിരിക്കും ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി മൂന്ന് ആംഗിൾ ഉണ്ട് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എയും ബിയും സിയും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണേലും പ്ലേസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ വി കെ നോട്ട് പ്ലേസ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഇൻ എനി പൊസിഷൻ അത് ചുമ്മാ റാൻഡം ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഇവിടെ ഇസ് എയുടെയും സിയുടെയും ഇടയ്ക്ക് ബീറ്റയെ വരത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ബിയുടെയും സിയുടെ ഇടയ്ക്ക് ആൽഫയാണ് സിയുടെ എയുടെയും ബിയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഗാമയാണ് അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എയിൽ തുടങ്ങുന്ന ആംഗിള് ആൽഫ ബിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബിയിൽ തുടങ്ങുന്ന ആംഗിള് ബീറ്റ ദെൻ സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഗാമ അപ്പോൾ എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആൽഫ ബിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബീറ്റ ആൻഡ് സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഗാമ സോ ഈ പരാമീറ്റേഴ്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ക്യുബിക് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ട് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇതിനൊരു കോഡ് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം എങ്ങനെയാണ് സി ടി ഒ എച്ച് ആർ എം ടി ഇവിടെ രണ്ട് ടി ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ടി തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂഷൻ വരത്തില്ല കാരണം എം ഫോർ മോണോ ക്ലിനിക് ആണെങ്കിൽ ടി ഫോർ ട്രൈ ക്ലിനിക് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദിസ് ടി ഫോർ ടെട്രഗണൽ സോ ക്യുബിക് ടെട്രഗണൽ ഓർത്തോറോംബിക് ഹെക്സഗണൽ റോംബോഹിഡ്രൽ മോണോ ക്ലിനിക് ആൻഡ് ട്രൈ ക്ലിനിക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഒരു കോഡും കൂടെ ഉണ്ട് ത്രീ ടു ഫോർ വൺ വൺ ടു വൺ ഇത് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നോക്കി അഞ്ച് നാലും ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് ഈ പതിനാല് എണ്ണത്തിനാണ് നമ്മൾ ബ്രവൈസ് ലാറ്റസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്യുബിക് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അതിന് മൂന്ന് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ക്യൂബ് അല്ലേ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യുബിക്ക് അതുപോലെ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യുബിക്ക് ടെട്രഗണൽ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ടെട്രഗണൽ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ടെട്രഗണൽ ഓർത്തോ ഹെഡർ ഓർത്തോറോംബിക്കിനാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ ഇല്ല സിമ്പിൾ ഓർത്തോറോംബിക്ക് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ഓർത്തോറോംബിക്ക് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ഓർത്തോറോംബിക്ക് എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് ഓർത്തോറോംബിക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഫോർട്ടീൻ ബ്രവൈസ് ലാറ്റസസ് അത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എയിം അതല്ല സി ടി ഒ എച്ച് ആർ എം ടി ത്രീ ടു ഫോർ വൺ വൺ ടു വൺ സി ടി ഒ എച്ച് ആർ എം ടി ത്രീ ടു ഫോർ വൺ വൺ ടു വൺ ആ കോഡ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ആക്സിയൽ ലെങ്ത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ ആക്സിയൽ ലെങ്ത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി 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 ദൻ എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി അല്ലേ ഇത് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യത്തത് എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ട്രിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം മനസ്സിലായി അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു സ്ഥലം ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു പോകണം എങ്ങനെ ഒരെണ്ണമാക്കി പിന്നെ ഒന്നും കട്ട് ചെയ്തില്ല നോക്കി ആദ്യത്തെ എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി പിന്നെയോ എ ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി എല്ലാം അൺഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് തെറ്റ് പറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറകിലോട്ട് പോവാണ് എങ്ങനെ എ ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി കാരണം തിരിച്ചു വന്നു ആദ്യം വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ വന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോയി ഇനി അവസാനത്തെ രണ്ടും എല്ലാം അണ്ണീക്കൽ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ആദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി വലത് വശത്ത് കട്
ഗാമയ്ക്ക് കുറച്ച് ഗമ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ ഗാമയ്ക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ശരി ഇനി അഞ്ചാമത്തെ തവണ ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ കയറി വരും അങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോഴോ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ കയറി വന്നല്ലോ പക്ഷെ അവർ പഴയ പോലെ ആയിരിക്കില്ല നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഒരാൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി അയാളുടെ തോന്നിയ സ്ഥലത്തിന് ഇറങ്ങിപ്പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇനി അങ്ങനെ അയാൾ കയറി വന്നത് ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ബീറ്റയ്ക്ക് അപ്പോൾ ബീറ്റ ഇറങ്ങിപ്പോയി ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പക്ഷെ ബീറ്റയ്ക്കും ഇങ്ങനെ ഗാമ പോലെ ഗമയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബീറ്റ പോയി ബീറ്റ വൺ ട്വൻറ്റി എന്നുമല്ല നയൻറ്റി അല്ലെന്നുള്ളൂ നയൻറ്റി അല്ല അല്ല ഇവരടുത്ത കമ്പനി ഇല്ല ആൽഫ ഗാമ നയൻറ്റി ആണ് ബീറ്റ അവരോട് കമ്പനി ഇല്ല ഇറങ്ങിപ്പോയി ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിപ്പോയാൾ പിന്നെയും തിരിച്ച് കയറി വരും ആൽഫ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഗാമ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം നിങ്ങൾ ആക്സിൽ ലെങ്ത്ത് മാത്രം ഓർക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി കട്ട് ചെയ്യുക എ ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി രണ്ടും കട്ട് ചെയ്യുക എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി തിരിച്ച് പോവുക എ ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി തിരിച്ച് ഒന്നോടെ പോവുക എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി താഴെ രണ്ടെണ്ണം എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി അഗെയിൻ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ആംഗിളിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പേരുടെ എല്ലാ ആംഗിളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഫോർ സി ടി ഒ ക്യൂബിക്ക് ടെട്രകണൽ ഓർത്തോറോമ്പിക്ക് അടുത്ത കോഡ് എച്ച് ആണ് ഹെക്സഗണൽ നാലാമത്തെ ആൾ ആരിറങ്ങിപ്പോയി ഗാമ ഗാമ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഇനി അയാൾ കയറി വരുമ്പോൾ ആരാ റോംബോഹിഡ്രില് എച്ച് ആറ് റോംബോഹിഡ്രില് കയറി വന്നു അപ്പോൾ എന്താ അബദ്ധം പറ്റിയത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ആയി അത് കയറി വന്നത് ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ബീറ്റ അപ്പം നമ്മളുടെ ആറാമത് ആരിറങ്ങിപ്പോയി ബീറ്റ ബീറ്റ എത്രയല്ല ഇവരോട് കൂട്ടില്ല ഇല്ല ഇവരോട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇല്ല സോ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി പിന്നെ ബീറ്റ കയറി വന്നു ആർക്കും ആരോടും ബന്ധമില്ല ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ സോറി ആൽഫ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഗാമ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാവും മോണോക്ലിനിക് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ കോഡ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രാമത്തെ തവണയാണ് ഇറങ്ങിപ്പോയത് നാലും ആറും സി ടി ഒ എച്ച് ആദ്യത്തെ ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് ഹെക്സഗണലാണ് ആർ എം പിന്നെയുള്ളത് എം ആ അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മോണോക്ലിനിക് എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ്ത് സിസ്റ്റമാണ് സിക്സ്ത് സിസ്റ്റത്തിൽ ആരാ ഇറങ്ങിപ്പോയത് ബീറ്റ ഇറങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ വരുമ്പം ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഉത്തരേ വരുള്ളൂ ശരിയല്ലേ ബീറ്റ ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉത്തരേ വരുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി നോക്കി പറ ഇത് ഏത് സിസ്റ്റമാണ് ക്യുബിക് സിസ്റ്റം എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മോണോക്ലിനിക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ക്ലിനിക്ക് എന്തായാലും മോണോക്ലിനിക് അല്ല മോണോക്ലിനിക് ആണെങ്കിൽ ഒരുത്തന് ഇറങ്ങിപ്പോയാനെ ഇതെല്ലാം ആർക്കും ആരോടും ബന്ധമില്ല ട്രൈ ക്ലിനിക്ക് അതുപോലെ ഇത് ട്രൈ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ ട്രീ ആണ് കേട്ടോ ട്രൈ ക്ലിനിക്ക് ഇത് ഏതാ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പേർക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സി എല്ലാം നയൻറ്റി ടീം നയൻറ്റി ഒ ഇൻ നയൻറ്റി പക്ഷെ എ ബി സി നോക്കുമ്പോഴോ ആദ്യത്തെ കട്ടിങ് നടന്ന ടീയിലാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ട്രട്രഗണൽ കണ്ടോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോഡാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ എക്സാം ഹോളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിചാ